farmer leaders and union ministers are all set to virtually meet and make an attempt to break the deadlock as protests are now turning violent in multiple locations wherein the farmers have now been clashing with police in some locations. A huge number of personnel have also been deployed after Section 144 was imposed in the national capital in view of the farmers' protests. Well, as the farmers' protest enters day three, Haryana's Chief Minister Manohar Lal Khattar has issued a statement about the protest. He has said tractor is not a mode of transport and they could have just as easily come on buses or trains. He also suggested that democratic discussions should be held so that an amicable solution can be reached. Let's listen in to Mr. Khattar's statement. In three days, you will know that their call will be on the 3rd of February. We will go to the 3rd of February. And look, I will keep a little bit of this in this situation. कि पहली बात तो कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है वो सारी डिमांड चुनकी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है ऐसा नहीं कि नहीं जाना लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये जरूर ध्यान करना होता है और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोस आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया हमारा ये खत्म हो जाएगा हमारा वो खत्म हो जाएगा हमको बचाइए यानी एक तरफ तो वो आक्रमण आक्रमण टाइप जैसा होता है जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे भी हर्ड ड्रो और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो यानी ये जो आह्वान किया जाता है तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा उनकी भी सुरक्षा चाहिए नागरिकों को भी चाहिए आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है आखिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ट्रेन है या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के उसमें जाए लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज़ नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना ये एक हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है तो किसानी के लिए है तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें ऐसा चैलेंज होता है ये एक प्रकार का एक अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है क्योंकि तो दोनों Brian Thomas is joining us from the Ghazipur border for more details on this story. Brian, what is the situation at the Ghazipur border today? Uh, is uh, security still at a heightened state? Uh, well, Uday, the situation was better, but now the latest that we are getting to know, you know, if we show you the visual, there have been speakers and CCTV cameras that have been installed now and uh, also just a while back uh, the, the, there was a uh, you know sound from the police officials from the speakers came that few of the farmers have reached the up gate but yes thankfully they were removed uh, from the you know up gate and now the situation is better now if we show you the visuals also you know uh, uh, kinds of barricading have been done police officials uh, you know the crpf the uh, police officials you know, and delivers are wearing their protective gears and helmets and padded on their constant on vigil to ensure that they do not reach the place but now just a while back there has been a a, a call from the you know microphone from the speakers that they said that the few of the protesters few of the kisan have reached the up gate but um some of the up police have managed to take them out from the up gate but here if we talk about the gazipur situation the police officials have you know, No, our our constant vigil, and if we show you uh, the visual there also, they have made a, a a tent kind of a place where they, it's a resting place for them. They are on constant vigil. There have been a lot of barricades uh, have been done. Uh, a riot control vehicle is also deployed on spot to ensure everything is maintained on spot. And if we show you the visuals of this very place, uh, the barricades have been removed because earlier the situation seemed a bit better. Here also, um, a lot of convoys, you know, uh, truck. Trucks have been also deployed where officials are wearing their gears and uh, protective gears with sticks and helmets on. But now, um, just a while back, just you know, five minutes back, the uh, pro protesters did reach the UP gate. But yes, the police, the UP police, 
managed to remove them from uh, the UP gate. Yes, Uday. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel. Hit the bell icon.